വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയില് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനൊരു മെട്രിക്സ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫോമിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിത്ത് എം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് എം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അങ്ങനെയാണ് ജനറലി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് റോസും അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് കോളംസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ തൊട്ടാണ് സീറോ ടു എം മൈനസ് വൺ ഡിഫറെന്റ് റോസ് ആൻഡ് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഫറെന്റ് കോളംസ് ടോട്ടൽ എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ എത്ര പിക്സൽ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എം ബൈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമേജിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻഡു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ സോ ഇതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമില് ടു ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഇമേജ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് കോളം റോ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പിക്സൽസ് ആണ് ഓക്കെ സോ പിക്സലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഓൾറെഡി ഇമേജിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽ ആറ്റ് പൊസിഷൻ സീറോ കോമ സീറോ ഇത് സീറോ കോമ വൺ പിക്സൽ ആറ്റ് പൊസിഷൻ സീറോ കോമ വൺ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പിക്സൽസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പം ഇമേജിനെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കതിനെ ഒരു മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദറ്റ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം സോ നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അനലോഗ് ഫോമിലുള്ള സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺലോക്ക് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആഫ്റ്റർ എനത് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പാറ്റേൺ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫർദർ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജെക്സ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ ഉള്ള സിഗ്നൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺലോക്ക് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിജിറ്റൽ പാറ്റേൺ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൈസിംഗ് എക്സ് ആക്സസ് സാമ്പിളിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് എക്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ആക്സസ് ആയിട്ടും വൈയിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ്
samples ആയിട്ട് convert ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ requirement നനുസരിച്ച് നമുക്ക് different ഈ gap samples ന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന gap നമുക്ക് fix ചെയ്യാ കൂടുതൽ samples എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ accurate ആയിട്ട് വരും so കൂടുതൽ samples എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് gap കുറയും ഓക്കെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെഫിനേഷൻ ഓർക്കുക സാമ്പിളിംഗ് മീൻസ് ടേക്കിംഗ് സാമ്പിൾസ് അലോങ് ടൈം ആക്സിസ് ഡിജിറ്റൈസിംഗ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഇതിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ആക്സസിൽ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഈ ടൈം ആക്സസിന് ഈക്വൽ ഇന്റർവെല് കുറെ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക സോ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി മാറി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ് കിട്ടുകയാണ് ടൈം ആക്സസിൽ ഇതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അനലോഗ് സിഗ്നലിന്റെ ടൈം ആക്സസിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഇന്റർവെല് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്താണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിളിംഗ് സോറി സാമ്പിളിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൈസിംഗ് എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആക്സസ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിജിറ്റൈസിംഗ് വൈ ആക്സസ് അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സസിലെ വോൾട്ടേജ് ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇമേജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വൈ ആക്സിനെ നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ട ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൈസിംഗ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് പ്രസന്റ് ലോങ് വൈ ആക്സസ് സോ ഡിജിറ്റൈസിംഗ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഇത് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സസിൽ ഓക്കെ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സാമ്പിൾ മാത്രമേ എടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് സീറോ പോയിന്റ് ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ദൻ ഒന്ന് വൺ സോ ത്രീ സാമ്പിൾസ് ആണ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ത്രീ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെ ത്രീ ഷെയ്ഡ്സ് മാത്രമാണ് വൈ ആക്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക നമ്മുടെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടൈം ആക്സിൽ കുറെ സാമ്പിൾസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ് എക്സ് ആക്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര വരെയുള്ള റേഞ്ച് സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും വൺ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ സോ വൈ ആക്സിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോറി ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലോട്ട് നമുക്ക് സോറി ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സിലോട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കുറെ സാമ്പിൾസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ സാമ്പിൾ പോയിന്റിലും ഏത് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് അലോങ് വൈ ആക്സസ് ഏത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂല് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലോട്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിളിംഗും ക്വാണ്ടൈസേഷനും ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം ആക്സസിനെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറെ സാമ്പിൾ സെറ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ അല്ലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടൈ
ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പിക്സലിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ സാമ്പിൾ പോയിന്റിൽ എന്ത് ഗ്രേ വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ സാമ്പിളിലെ വൈ ആക്സിലോട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലാണോ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ സോ ഇതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലോഗ് ഫോമിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക നമുക്ക് സീറോ ടു ഫോർ വരെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു ഫോർ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ബ്ലാക്കും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ വൈറ്റും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും മിക്സ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ഓക്കെ അടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിരിക്കുക ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഈക്വൽ ഇന്റർവലിൽ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് നോക്കുക വൈ ആക്സിസിൽ എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ ബൈനറി പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ത്രീ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സിന് ദെൻ ഈ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയ്ഡിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ആ ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ലോട്ട് ഓഫ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിനെ എക്സ് ആക്സസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഷെയ്ഡ്സ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് അലോങ് വൈ ആക്സസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ദെൻ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ് ആക്സസിൽ വരുന്ന സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വൈ ആക്സസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേ ലെവൽസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ത്രീ ാണ് ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈനറി പാറ്റേണിലാണ് ഓരോ ഷെയ്ഡിനെയും ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ത്രീ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറിയിൽ എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ടു ദ പവർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ കണ്ടില്ല ത്രീ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് യുണീക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ത്രീ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് സോ കൂടുതൽ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേ ലെവൽസ് വരണം കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേ ലെവൽസ് വരണമെങ്കിൽ ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടണം ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് കറക്റ്റ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ടോപ്പിക് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു വന്നത് ഒരു ഇമേജിൽ ടോട്ടൽ എത്രത്തോളം പിക്സൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ജനറലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എം ഇൻ ടു എൻ എം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ബൈ എൻ അതായത് എം ഇൻ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ആണ് 
നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് ജനറലി പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പിക്സൽ വാല്യൂസ് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൽ എത്രത്തോളം പിക്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇമേജിൽ നമ്മൾ ജനറലി പറയാറുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇമേജിൽ എത്രത്തോളം പിക്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷന്റെ എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ്റെയർ ഇമേജിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പിക്സൽസ് എത്രത്തോളം പിക്സൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതാണ് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇമേജിന്റെ ഏതൊരു റീജനിലാണെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് അതിൽ എത്രത്തോളം പിക്സൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് മാത്രമാണ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ വന്നേക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണെന്ന് പറയാം സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് ക്ലാരിറ്റിയും കൂടുന്നത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇരിക്കുന്ന ഇമേജും രണ്ടും നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഗ്രേ സ്കെയിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ സൈസ് കൂടുതലാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് കൂടുതലാണ് കമ്പാറിംഗ് വിത്ത് ദസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇത് എന്നെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമേജിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽ യൂസ് ഇൻ എൻ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം കൂടുതൽ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇതിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇമേജിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഇമേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസും സെക്കൻഡ് ഇമേജിലാണ് ദൻ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് സൈസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സൈസും കുറവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷന് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനാണ് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ നോക്കിയേ കൂടുതൽ പിക്സൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇമേജിലാണ് കമ്പാരിങ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നിട്ടും ക്ലാരിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമേജിലാണ് സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽ ഇൻ എൻ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ക്ലാരിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ അതിൽ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ നോക്കുക എന്തായിരുന്നു ഡെഫിനേഷൻ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് വരുന്നതിനാണ് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ എന്ന് പറയേണ്ടത് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാർജ് സൈസിലുള്ള ഇമേജിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പിക്സൽസ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് അത് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ സോ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പിക്സൽ വാല്യൂസ് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൽ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ആണ് നോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പിക്സൽസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് എൻറ്റയർ ഇമേജിലെ പിക്സൽ അല്ല ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ എത്രത്തോളം വരുന്നു ഓക്കെ സോ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഇതിപ്പം സെയിം സൈസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉള്ള സെയിം ഗ്രേ ലെവൽ ഇമേജ് ആണ് സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനാണ് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് സോ ക്ലിയർ ആണ് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഇൻ ദസ് പെർട്ടിക്കുലർ
ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബ്ലറ്റ് അതൊക്കെ പോലെയുള്ള ഡിവൈസിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പി പി ഐ പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് എത്രത്തോളം പിക്സൽ ആണ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസൊല്യൂഷനും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഇതേപോലെ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആക്സിൽ എത്രത്തോളം ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ സാമ്പിൾ പോയിന്റിനെയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സിലോട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് മോർ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലോട്ട് മാത്രമേ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസിന് ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കൂടുതൽ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫൈവ് മാറി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കൂടുതൽ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടും സോ ഈ ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ഓക്കെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബിറ്റ്സ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് ഇമേജില് സോറി ഇമേജ് ഇമേജിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പിക്സൽസ് ഉണ്ട് പിക്സൽസിന്റെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഓരോ ലൊക്കേഷനും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് പിക്സൽസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ത്രീ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടു ടു ദ പവർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ പിക്സലിന്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇമേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു ഇമേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ ഇമേജിലും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പിക്സൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പിക്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓരോ പിക്സൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ഓർക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടു ടു ദ പവർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് ഈ പിക്സൽസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റീസ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പിക്സൽസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു കേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആവുകയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പിക്സലിന്റെ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സിലോട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ആണ് ഇമേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇത് എൽ ഈക്വൽ ടു 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 ദ പവർ കെ എൽ മീൻസ് ടോട്ടൽ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് എത്ര ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് എൽ എൻ കെ മീൻസ് നമ്പർ 
ഓക്കെ എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ഗ്രേ ഇമേജ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എട്ട് ബിറ്റ് പെർ പിക്സൽ ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ടു ടു ദ പവർ എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ആ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഓക്കെ സോ സീറോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്യുവർ വൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രേ ഇമേജിന്റെ കേസ് 256 ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ടു ദ പവർ എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ആ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് സീറോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്യുവർ വൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ബ്ലാക്കിന്റെയും വൈറ്റിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് മിക്സ് മിക്സഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ മോർ ദ ബിറ്റ്സ് പെർ പിക്സൽ ഒരു പിക്സലിൽ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഗ്രേ ലെവൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടും ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമേജ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഇമേജിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് റോസ് ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ജനറലി പറഞ്ഞേക്കുക നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് റോസ് ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞേക്കുക വട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർമെന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രേ ലെവൽസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിക്സൽസിന് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഇസ് എറ്റ് സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർമെന്റ് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ബിറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എത്ര പിക്സൽ ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അതിൽ ഇത്രയും പിക്സൽ ഉണ്ട് ആ പിക്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് എന്താണ് ഓരോ പിക്സലിന്റെയും ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓരോ പിക്സലിനും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്ര ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഷെയ്ഡ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ദ പവർ കെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താ ടു ടു ദ പവർ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വി നോ ദിസ് ഓക്കെ സോ കെ മീൻസ് സിക്സ് സിക്സ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റീസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവും അതായത് ഓരോ പിക്സലിന്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്ര പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു പിക്സലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് ബിറ്റ് വേണം സോ ടോട്ടൽ എത്ര ബിറ്റ് വേണം വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത്രയും പിക്സൽസ് ആണ് അതിൽ ഓരോ പിക്സലിനെയും സിക്സ് ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സോ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ